മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിലെ ഓർഡിനൽ അനാലിസിസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിഫറൻറ്റ് കേവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ഓർ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് അനാലിസിസ് ഓർ ടെക്നിക്സ് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദി ടേം യൂട്ടിലിറ്റി യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേംസിനെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ഒരു ഒരാൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കൺസ്യൂമർക്ക് അതിൽ നിന്നും എന്ത് കിട്ടും യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ യൂട്ടിലിറ്റിയെ നമ്മൾ യൂട്ടിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റിയെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി അളക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് തികച്ചും അത് തെറ്റായ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചിൽ വരുന്ന എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് ദർ ഈസ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സ്റ്റ് ബിലീവ് ദാറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് സബ്ജക്റ്റീവ് ഓർ സൈക്കോളജിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു മെഷർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി നമുക്ക് അതിനെ മെഷർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് സൈക്കോളജിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓർ സബ്ജക്റ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എന്താണ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മാത്രമാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി നമുക്ക് ഇത്ര യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടി എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മോഡേൺ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റിയെ അതിനെ കാർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി നമുക്ക് അതിനെ മെഷർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് ഇസ് ഫേസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഇംഗ്ലീഷ് എക്കണോമിസ്റ്റ് എഡ്ജ്വേർത്ത് ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ എഡ്ജ്വേർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലെറ്റർ ഓൺ എൻ ഇറ്റാലിയൻ എക്കണോമിസ്റ്റ് പാരറ്റോ റിഫൈൻഡ് എഡ്വേഴ്സ് കൺസെപ്റ്റ് എൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ എഡ്ജ്വേത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിനെ പാരറ്റോ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് ഗിവൺ പെർഫെക്ഷൻ ബൈ പ്രൊഫസർ ജെ ആർ ഹിക്സ് ആൻഡ് ആർ ജി ഡി അല്ലൻ ഓഫ് ദി കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ ഓക്കെ അതിനൊരു പെർഫെക്ഷൻ നൽകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ആർ ജി ഡി അല്ലനും ജെ ആർ ഹിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പേര് കൂടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കേവ് അനാലിസിസ് യൂട്ടിലിറ്റി കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് ഇൻ കാർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മാങ്കോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അഞ്ച് യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാർഡിനൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സാധിക്കൂല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കേവ് അനാലിസിലൂടെ പറയുന്നത് That is, a consumer can only say whether a good or a combination of goods gave him or her greater or equal satisfaction. Okay, one product is a combination of the product and combinations. One consumer can say greater or lesser satisfaction or equal satisfaction. So, if you get the satisfaction of the satisfaction, we will not be able to get the satisfaction of the product. ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് കേവ് അപ്രോച്ചിലൂടെ പറയുന്നത് അനാലിസിലൂടെ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ക്യാൻ സിംപ്ലി റാങ്ക് ദി ഗുഡ്സ് ഓർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ദി ഓർഡർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസസ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും യൂട്ടിലിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പ്രിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പ്രിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ പ്രിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയുവാൻ സാധിക്കും അല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി ഇത്രയാണെന്നുള്ളത് കറക്ട്ലി മെഷർ ചെയ്ത് പറയുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് പ്രകാരം പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈ
യൂട്ടിലിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇതിനെ പിന്നെ പറയുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി ഇത്രയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിനെ റാങ്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഇന്നതിനാണെന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിഫറൻറ്റ് കേവ് അനാലിസിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ് വി കനോട്ട് മെഷർ ദി യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ യൂസിങ് കാർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ് ബട്ട് വി ക്യാൻ ഓൺലി സേ ദി റാങ്കിങ് പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ഓർഡിനൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഏതിനെ യൂട്ടിലിറ്റിയെ പക്ഷേങ്കിൽ നമുക്ക് റാങ്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ഓർഡിനൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ കേവ് വിച്ച് ഷോസ് എ നമ്പർ ഓഫ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ഗുഡ്സ് വിച്ച് ഈൽഡ് ദി സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ടു ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതായത് രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ ഗുഡ്സുകൾ ആ ഗുഡ്സുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റും മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സും നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് കോമ്പിനേഷനിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഓരോ കോമ്പിനേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈൽഡ് അതായത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് സെയിം ലെവൽ ആകുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എൻ ഡിഫറൻറ്റ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ടാബിള് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം അതായത് ഇവിടെ കോമ്പിനേഷൻ എ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ഈ കോമ്പിനേഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ആപ്പിൾ എത്രയാണ് ഒരു വൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓറഞ്ച് എടുക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആപ്പിളും അതേപോലെ ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ഓറഞ്ചും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ആപ്പിളും അതേപോലെ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓറഞ്ച് പതിനഞ്ചും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കോമ്പിനേഷനും ഇനി മൂന്നാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ മൂന്ന് ആപ്പിളും പതിനൊന്ന് ഓറഞ്ചും ഇനി നാലാമത് നാല് ആപ്പിളും എട്ട് ഓറഞ്ചും അഞ്ച് ആപ്പിളും ആറ് ഓറഞ്ചും ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് എല്ലാം സെയിം ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഡിഫറൻറ്റ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ആപ്പിളും ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ഓറഞ്ചും നമ്മൾ തിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ യൂട്ടിലിറ്റിയും ഇനി രണ്ട് ആപ്പിളും പതിനഞ്ച് ഓറഞ്ചും തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും യൂട്ടിലിറ്റിയും മൂന്ന് ആപ്പിളും പതിനൊന്ന് ഓറഞ്ച് തിന്നു കഴിഞ്ഞാലും നാല് ആപ്പിളും അതേപോലെ എട്ട് ഓറഞ്ച് തിന്നു കഴിഞ്ഞാലും അഞ്ച് ആപ്പിളും ആറ് ഓറഞ്ച് തിന്നു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റീസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഓരോ കോമ്പിനേഷനിലും ഇതിൽ അഞ്ച് കോമ്പിനേഷനിൽ അഞ്ചിലും സെയിം യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന കോമ്പിനേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കേവ് വിച്ച് ഷോസ് ദി ടു ഓർ മോർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വിച്ച് ഈൽഡ് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി ഓർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻഡിഫറൻറ്റ് കേവ് ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ ടേബിളായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷെഡ്യൂൾ ഷോയിങ് different combination of two or more com commodities which yield the same level of satisfaction indifferent schedule ennu choichale parayanda endana it is a schedule showing different combinations of two or more commodities which yield the same level of satisfaction adine endu parayam indifferent schedule ennu parayam any indifferent curve endana nalladana nammal ippo parnadu okay it is also known as ഐസോ യൂട്ടിലിറ്റി കേവ് ഐസോ യൂട്ടിലിറ്റി കേവ് എന്നും ഇതിനെ അറിയപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻഡിഫറൻറ്റ് കേവിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ ടാബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വരച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഡിഫറൻറ്റ് കേവാണ് അതായത് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ആപ്പിൾ വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഓറഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ
number of alternative combinations of two or more goods which yield the same level of satisfaction or utility then in different schedule the schedule showing different combinations of two or more commodities which yield the same level of satisfaction okay by indifference approach in the main idea point and then once we have never the number of cardinal numbers who want to express the answer the gorilla shingle ordinal analysis in the concept of another number of product in the product in the in the preference and search rank is even sadi kum any indifferent curve and the one the other magan and on a different combinations of two or more core commodities which yield the same level of output other than it in a b c d e in the brain the combinations number example of another it will not get in the satisfaction to all of the same i think satisfaction in the brain the same i think other never considered love okay like Next, we are discussing about the assumptions of indifferent curve analysis. Indifferent curve analysis in the assumptions on a little first one on the consumer is rational. Consumer and on a rational on the on a party in the other. The other getting a look in the two and on a decision to do the consumer of some of the total. Any random of the very end on a consumer purchases a group or combinations of two goods. Random other code the low goods to go to purchase the genuine and the other on a material assumptions of another. In a moon amateur the consumer has full knowledge about the market condition market condition a coach presently in the other market a little condition and then a course will knowledge full knowledge the consumers in a one day and the other in a nala mother the utility cannot be measured cardinally utility and I'm going to call quantitative value a little cardinally you measure you want to do it but can be expressed ordinarily other now ordinarily express you want to make me saw the queen and the other one will parent Then anjam itu tu consumer is consistent in his choices. Consumer anda ana setiada yang lalu ala ana choice sili yang lalu dana macam tu beri nanti. Ia sahdi assumptions of indifference curve. Okay. By ini tak kelas ini, nama discuss ini tu tu anda ana ordinary analysis indifferent curve anda ana indifferent schedule anda ana. Dapatlah assumptions of indifferent curve analysis. Pudir kelas ini, nama kita beri nunggu ana. Thank you.